nchini Tanzania Kajala Masanja ambaye akaunti yake ya Instagram iliwahi kushambuliwa. Kajala mwenye wafuasi milioni mbili katika mtandao wake huo ni miongoni mwa wasanii wengi na watu maarufu ambao wamekwisha kumbwa na kazi hiyo ya kushambuliwa. Kajala anaendelea kusimulia walichofanya wahalifu. Kwa kwa video kaunti za Instagram na mitandao mingine ya kijamii tunaingia kwa kupitia simu za mikononi. Ni rahisi sana kumpatia mtu mwingine unayemwamini kama vile mpenzi wako, simu yako na nywila. Uwezekano ni mkubwa kwake kufanya usajili utakaowezesha kufuatilia mawasiliano yako yote ikiwemo mitandao ya kijamii kama vile Instagram. Hili linaelezwa vizuri na bwana Geoffrey Kilimba, mtaalamu wa masuala ya usalama wa mawasiliano mitandaoni kutoka nchini Tanzania. Mara nyingi nafikiri utakumbuka hapo ndo au wasikilizaji wafahamu kwamba unapotumia simu yako mara ya kwanza inakutaka ufanye configuration pale mpaka unaingiza account ya barua pepe eh labda ni Gmail kama unatumia simu za Android au hata account nyingine yoyote ile sasa ile account ya barua pepe ile ndio pale ambapo mwalifu sasa anaweza kutumia huo mwanya kuweka account nyingine ambayo ndiyo inakuwa ina inaiba ile taarifa za mtumiaji wa wa simu Suala lingine linaloweza kusababisha akaunti yako kushambuliwa ni pale unaponunua simu yako ambapo wauzaji iwe kwenye duka au watengenezaji wa simu wenyewe wanauza simu ambazo zishafanywa configuration zitakazowezesha kupata taarifa za watu wanaowalenga mara nyingi usimika programu za kijasusi maarufu kama spyware zinazoweza kumfuatilia mtu popote alipo nilimuuliza bwana Kilimba nini hasa lengo la wahalifu wanaposhambulia akaunti za wasanii lengo la kwanza kama wale watu walikuwa na wana ugonjwa sana bwana mbetu mapenzi ya nini anaweza kaitumia akaunti yako kuweka vitu vya kwa lengo la kuchafua sasa mapaya yatakuwa na siasa vile lakini lengo la pili kama alikuwa na malengo ya kuiba pesa sasa ataitumia hiyo account eh, kwa ajili ya kuwashiriana na watu wengine na kuwaelekeza kwamba anajifanya kama ni wewe kama kitu kama social engineering anajifanya kama ni wewe na anawaelekeza wa mtumie pesa na hii simu ya pili imekuwa ni kubwa sana hapa kwa maeneo ya hapa Tanzania katika siku za za hivi karibuni ni viashiria gani vitakufanya ufahamu kwamba akaunti yako imeshambuliwa kwanza kabisa utashindwa kuingia kwenye akaunti yako kwa kutumia nywila yako ambayo unaijua na umeishika hii inamaanisha kwamba mwalifu tayari amebadili nywila na ameweka nyingine pia ikiwa utapata ujumbe kupitia email yako kwamba kuna jaribio au akaunti yako imefunguliwa kutoka eneo jingine ambalo wewe haupo kwa wakati huo basi fahamu kabisa kwamba tayari wahalifu wamekwishashambulia jambo muhimu la kufanya ni kutoa taarifa kwa mamlaka husika na hapa nazungumzia mamlaka za aina tatu kwanza ni mamlaka inayohusika na mawasiliano kwa mfano nchini Tanzania ni TCRA hawa wanaweza kuizuia simu isiendelee kutumika pili ni jeshi la polisi hawa wanaweza kufuatilia namba ya simu inayotumika ikiwa mwalifu anatapeli watu tatu ni mtoa huduma au kampuni ya simu unayotumia zaidi pia anaeleza bwana Kilimba kama mtumiaji wa simu mambo gani ya kuzingatia wakati una unafajili ile account yako na hata mambo pepe ambayo ndio kaitumia kwenye kufanya configuration ya simu kuna yale maswali fulani fulani ambayo unaweka e, kama sikita ya kudaliwa si neno e, ukisawa na kuuliza kwamba security question kwa ajili ya kufanya recover ya ya, ya password yako kama unayakumbuka yale unaweza ukaanzisha uka au uka initiate ile recovery process ukapata e, nyumba mpya ndio kupata nyumba mpya ukabadilisha alafu ukaifunga ile simu yako remote kwa sababu mbaya watu kukumbuka yale maneno yaliyoweka wakati wa kusajili account ya Bonopepe ndio 
ulimbingu kutokana na ongezeko la uhalifu wa mitandao usalama wa kifaa unachotumia ni muhimu sana kuna kitu kinaitwa two factor authentication hii ni njia itakayo kuwezesha kuwa na uthibitishaji wa hatua mbili kama anavoeleza bwana Kilimba jambo kubwa moja ambalo kwa kweli hata wale cyber criminals au hackers wa kawaida wata tabu sana ukushindwa kuingia account yako unaposajili account yako yote ile fanya kitu kinaita ile two factor authentication kwamba wewe una unaingia kwa 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 kanyoyo lakini vile vile kuna kodi fulani ya siri ambayo utakuwa activate kwamba e, niweke nyoyo na hiyo kodi ya siri ni wanatumiwa na yule provider kama ni Instagram au Facebook au hata ni barua pepe anakutumia kodi ya siri kwenye kifaa kingine yani simu nyingine tofauti na hiyo ambayo ambayo umeweka account yako ya ya mtandao wa kijamii kwa unaweka hiyo hiyo na hiyo kodi ya siri utumiwa huku ukiingiza hiyo tu pamoja ndio wewe kuingia kwenye account yako tapokifanya hiyo utakuwa unawapiga chenga walifu eh, wengi ambao wakifika katika kundi hilo ni bahati mbaya sana wasikii wengi tu hawapendi kutumia two factor authentication lakini tukitumia hiyo tutapiga chenga sana mashambulio na hii na msikilizaji ni muhimu sana kuwa salama na aina zote za account katika dunia ya sasa ya kidijitali muhimu usitoe nywila yako kwa mtu mwingine ikiwa unatumia kompyuta hakikisha siku zote unapomaliza una sign out weka vyakikisho vya kiusalama kama alivyoeleza mtaalamu pale unaposhambuliwa pia hakikisha unatoa taarifa katika mamlaka husika Another one. Another one. We the best music.